中共中央党校是一所什么样的学校？有多少去上过课？十九大之后公布的中央领导人曾经在中央党校学习。谢春涛，十九大代表，中央党校校委委员、教务部主任、教授。过去有人跟我讲过，说现在的年轻人不关心政治，但是我觉得年轻人也是关心政治。他会如何为中国青年解读新时代？新时代究竟意味着什么？这种精神对于我们年轻人有怎样的启示呢？中国共产党进行的是接力赛。刚才您的演讲结束以后，满场的年轻人都在给您打电话。<笑>显然谢教授没听懂。我听懂了，我听懂了、啊。什么意思？打 call。哎、哦、呦！今天呢，我也带来山区孩子们的一些梦想。是不是当我们每个人都实现了个人的小梦想的时候，那么离实现我们的中国梦就不远了呢？新时代，新征程。本期演讲者，谢春涛。敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。这一期节目是我们开讲了特别策划的《新时代新征程》特别系列节目的第三期。我想问一下，今天来到现场的观众朋友，我看很多的年轻人，有多少是党员？能举手我看一下吗？哇，不少，所以，作为年轻的党员，尤其要是在大学阶段入党，是要上党校的，对吧？但是，有这样一所学校，它是中国所有的党校当中的最高学府，而今天要给我们开讲的这位嘉宾，就是来自于这所党校，他本人也是中国时代变迁的一个见证者，更是一个参与者和研究者，在今天这样一个时代里。我们究竟该如何解读这个时代的脚步？我们究竟该如何跟上这个时代的速度？我想很多问题的答案，我们这位开讲嘉宾也许都能告诉你。接下来，让我们掌声请出本期开讲嘉宾，十九大代表、中共中央党校教授谢春涛，有请。谢教授您好，欢迎您，欢迎您，你好，你好，您请，您请，好，谢谢各位，请坐，请坐。刚才我在您出场之前还专门问了现场，我说有多少年轻人是党员？我数了一下，大概有十分之一左右。呃，但是我想问一下，有多少去中共中央党校上过课？<笑>所以，很多年轻人心目当中，中共中央党校是一个很神秘的地方。您能给我们普及一下这个中共中央党校是一所什么样的学校？中共中央党校可以说是党的最高学府。到中央党校学习的，是党的执政骨干和理论骨干。所以，大家注意到十九大之后公布的中央领导人的简历，往往就提到。他们曾经在中央党校学习过，那您讲课会有压力吗？讲课非常有压力，但是反过来呢，我感觉就因为面对着这样的教学对象，对我来讲是好事让你不敢懈怠，给您压力，让你不断的努力，不光是读书研究，而且不短板。那您是什么时候入党的呢？我入党是一九八五年，我硕士生快毕业的时候。那个时候入党跟现在有什么不一样吗？我觉得应该那个时候入党比今天更难。大学的时候。我是班里最小的，我是十五岁入的大学。哦、oh. ，我的同学，最大的有比我大二十岁的，所以入党肯定轮不着我。到了硕士生阶段，我很早就提出入党申请，但是到了快毕业的时候，第三年的时候，我印象很深，八五年的七月八号我入的党，那马上就毕业离校了，所以当年入党不容易。但是今天的年轻人，他们有更多的一种考虑，就是“党员”这两个字。作为一种特殊的身份，他们如何能够承担得起这两个字给他们的责任？对，所以面对着一个全新的历史时期给我们的挑战和机遇，今天我们在这儿究竟能从这样一堂特殊的党课里得到什么？那么接下来我们就把这个讲台
，留给谢教授，掌声有请谢教授为我们开讲。很高兴能有机会跟大家交流，但是说心里话，站在这儿我有点紧张。为什么？虽然此前我讲的课数量很多，甚至我都统计不出来，但是面对像大家这个年龄段的，我讲的课还是比较少。但是我觉得也不是完全不了解。过去我记得有人跟我讲过，说现在的年轻人不关心政治，但是我觉得。年轻人也是关心政治，为什么？政治跟每个人都有关系啊，跟年轻人就更有关系。我刚刚参加过十九大，很兴奋，很激动。我参加了十月十八号早晨的代表通道，我就讲，我说过去我是学习研究党代会的精神，而这次呢，有机会全程的参与。那我觉得是自己在。经历历史，在见证历史。这次大会上有一幕让我特别感动，那就是大会开幕的时候，习近平总书记，我们两位前总书记江泽民同志、胡锦涛同志，都上了主席台，这反映了我们党的团结统一啊，反映了我们党的平稳交接啊。这个举动，包括其他的退下来的领导同志，那是来支持我们现任总书记的支持。我们这一届中央领导集体的这个场面表明，中国共产党进行的是接力赛。我一九七八年入大学，我入学的时候，四个现代化是我们听到的最多的词儿，哪四个呢？工业现代化、农业现代化、科技现代化、国防现代化。那个时候，我们国力很弱，但是就提出这个宏伟目标了。我想起来。毛泽东同志五四年的一段话，他说：“我们工业很落后，落后到什么程度呢？飞机、汽车、坦克、拖拉机都造不了，能造什么呢？能造桌椅板凳，能造茶碗茶壶，能把粮食变成面粉，还能造纸。但是当年我们党的领导人就立下了宏愿、壮志，就要改变中国落后的面貌。七八年开始，邓小平等领导人有机会出访了，出去一看。”知道什么叫现代化了？在日本，他坐了新干线列车，新干线列车那时候的时速二百多公里，而我们国内列车时速多少呢？六十几公里啊！所以，邓小平在列车上，人家问他什么感受，他说：“快，有催人快跑的感觉。”我们国家现在就需要跑啊！七九年初，邓小平又去美国访问，那美国的水平不更高吗？所以。访问回来之后，邓海平同志对现代化说法很快就变了，变成了什么呢？中国式的现代化。后来，很快又改出来一个新概念，什么呢？我们大家今天非常熟悉的小康社会啊。小康这个概念哪来的？中国传统文化的一个概念，吃饱喝足，略有结余，这不就是小康了吗？我们中国人当年不就憧憬着这么一个状况吗？改革开放之初，我们有些人吃饱饭，那都还是个不容易的事情啊。我看到这么一个材料：七十年代末，万里同志在安徽担任第一书记的时候，到安徽北部的一些贫困的地区去考察，问老百姓：“你有什么诉求？”有的老百姓就拍着肚皮说：“希望能填饱肚子。”那万里同志再问：“填饱肚子之后呢？什么诉求呢？”希望里头装的不全是地瓜干所以当年。第一步解决温饱问题，第二步进入小康，然后再去考虑基本实现现代化。一九九七年，我第一次出国，去的是日本，是日本外务省提供的机会。我记得那时候出国，还发置装费。我记得用发来这个几百块钱，我自己又凑了几百块钱，我买了我的第一套西服。当时穿着在家。看来看去，照镜子感觉很漂亮，但是到了日本，跟日本人站在一起，我就觉得我这个西服不像样子了。那跟日本人没法比啊！日本人知道中国人穷，想给点零花钱，那又不能伤面子。啊。用什么方式给呢？用给饭钱的方式啊！早饭在宾馆自助餐吃吧，不要钱。中饭基本都有宴请，晚饭把饭钱给你们，你们想吃什么自己去买去吧。我记得
。九七年，东京一碗拉面是一千一百日元，换成人民币，当时的汇率七十几块钱。我们没有人舍得花七十几块钱吃一碗面条，怎么办呢？有的同志中午有宴请吗？很丰盛，使劲吃，吃饱，晚上还不饿就不吃了。还有的实在饿了，买块面包也对付了，少花点钱。我记得我待了两周多，就这个饭钱，我省了两万多日元。临回来之前，在日本买了一身，我觉得比我那个西服强得多的西服。九七年还那么寒酸，印象很深。正是香港回归那几天，香港回归的时候，我们是在名古屋看直播啊，啊，直到香港回归期间，临走时还带了瓶酒，喝了一桶酒啊。二十年前，我这样的人寒酸到这个地步。今天我想，无论是谁，我们每年有一亿多人口出国出境，不管谁出去，我相信不至于那么寒酸。欧洲人有人统计，中国人到西欧旅游的花费，平均消费水平超过了沙特阿拉伯的游客。那我想想，了不得啊！我们中华民族从一八四零年以来，这一百七十年间苦苦奋斗追求的历史啊，我们越走越好了。显然。我们希望以后走得更好。二零一二年的十一月二十九号，那天我至今印象很深刻。我记得是焦点访谈节目的采访，谈什么呢？给了我一份新闻稿。我一看，原来总书记带领全体常委到国家博物馆看复兴之路展览去了，在这个场合讲了中国梦，地点选得非常好，多有历史感呐！我相信习近平总书记，还有其他的中央领导，在那个场合一看一站，历史使命感、责任感一定会油然而生。总书记就喊出了中华民族全体儿女的心声啊！我们要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。那么，十八大之后走着怎么样？相当程度上取决于以习近平同志为核心的党中央领导集体干得怎么样。现在外国人都知道中国梦，尤其是来过中国的。去年我去访问过西非两个国家，遇到了一些来过中国的执政党的高层，我就问我说：“你们来过中国什么地方？”那第一站肯定是北京，然后还去过别的地方。这波人跟我说还去过贵州，好，那我就明白了。我知道我们有关方面接待有些发展中国家团组的时候，会有意识的在北京、上海、广州这样的大城市之外。安排一两个中西部的不那么发达地区，就是让这些人明白，中国不全是北京、上海、广州这样的地方，还有不发达的地方。我们国家还是发展中国家。我说，你们觉得贵州怎么样？他们跟我说贵州好。我说贵州哪儿好？上来说贵阳的机场好。哎，我理解了，贵阳的新机场啊，那在世界上也是一流的。我说还有什么好？贵州的高速公路好。我一想，人家又说对了。贵州，如果大家去过，一定是感觉到，在贵州县县城高速比我们很多其他省份难多了，到处都是山。所以，贵州是我们欠发达省份，居然这些人看了之后有如此深刻的印象。过去五年的成就，让我们越来越有信心。十九大也让我们更有信心。大家知道，党代会按党章规定，每五年召开一次。那么，每五年一次的党代会，就要规划。未来五年甚至更长时间，党和国家的事业，我觉得为了方便大家记，报告丰富的内容，我可以概括为六个新。第一个新，新成就，报告回顾了过去五年，用了历史性变革这样的说法。我翻阅过过去历次党委代会的报告，这样的说法还是很少见的。第二个新，新时代。大家知道，习近平总书记宣布。我们中国特色社会经过长期的努力，进入了新时代。进入新时代意味着什么？对中华民族而言，意味着我们迎来了从站起来、富起来到强起来的飞跃。站起来，大家知道，我们过去曾经被人家打趴下了。我觉得最惨的时候是八国联军占领北京的时候，居然人家在紫禁城等着阅兵啊！那毛泽东当年自豪地宣布，中国人从此站立起来了。新中国成立以来。改革开放以来，我们又经过多年努力，逐步的富起来了，温饱问题解决了，小康也进入了。那么现在我们正在处在强起来的阶段，我们要建成社会现代化强国，我们要越来越强。当然，总书记
才对社会主要矛盾的变化做了判断。我国社会的主要矛盾现在已经变成了什么呢？人民不断增长的美好生活需要，与不平衡、不充分的发展之间的矛盾。我们物质的要求、文化的要求，那可以说得到了前所未有的满足。当然，也还要再发展。但是我们今天看，我们的老百姓除了物质文化有需求之外，更多的关注什么呢？报告里讲，民主、法治。公平、正义、环境、安全。第三个新，新思想。大会最重要的理论成果，明确提出和概括了习近平新时代中国特色社会主义思想，而且写入了党章。比如说，就举一个例子，大家一定有感受：以人民为中心的思想。中国梦归根到底是人民的梦。我记得一三年，我看过央视《街头海采》的节目，就让老百姓谈自己的梦想。年轻人做什么梦呢？希望能买一套自己的房子，买辆自己的车。但是老太太做什么梦呢？希望以后看病不用担心钱的问题。我们过去五年一千五百多项改革，就举一个例子：农村的改革、土地制度的改革。第二轮承包期到后再延长三十年，那包含这样一些思想观点在内的习近平新时代中国特色社会主义思想，过去五年指导我们国家取得了巨大的进步。那么今后写入党章。它一定会发挥更大的引领的作用。再有，第四个新，新目标，或者叫新征程。总书记讲，从十九大到二十大，是两个一百年的历史交汇期。第一个一百年，那就是到中国共产党成立一百年；第二个一百年，中华人民共和国成立一百年，本世纪中叶。十九大的任期就是跨越这两个一百年的。二零二零年，我们要全面建设小康社会，接着要开启第二个一百年的征程。这次报告就明确提出来，从二零二零年用十五年时间，基本实现现代化，然后从二零三五年再用十五年时间到本世纪中叶，建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。这个新的规划就跟过去我们一直讲的第二个一百年的奋斗目标，本世纪中叶基本实现现代化，提前了十五年之多呀。我们在全面建成小康社会之后，就为这个目标努力啊，去奋斗啊。第五个新新部署啊，报告讲了经济建设怎么做，政治建设怎么做，文化建设、社会建设、生态文明建设、国防军队建设，方方面面都讲到了，每一个方面都让我们振奋。还有第六个新新要求，就是对党的建设提出了总要求啊，党风廉政建设取得了我们很多人想不到的这种成就。二零一三年春节前后啊，八项规定已经公布了。有一个媒体的记者打电话要采访我，我说你关注什么话题呢？他说他注意到八项规定公布之后，一段时间街头小贩就收奢侈品的那个生意不太好了。收什么呢？收名烟，收名酒。这个记者就问小贩他说：“你生意不好的状况，你以为会持续多久啊？”小贩毫不犹豫回答：“风头一过，生意照样好啊。”这个记者就问我：“你觉得小贩的判断准确不准确啊？”我也毫不犹豫，我说：“一定他判断错了，我相信他的生意不会再好了。”那五年以后回头看，我的判断比小贩的判断还是要高明一些的。所以我们看，由这六个新，我们选出了新一届，以习近平同志为核心的中央领导集体，那我们就有理由对党和国家的前途充满信心。我作为这个党的一份子，作为在党的最高学府里从事教学研究工作的那么一个身份，我由衷的为我们这个党自豪骄傲，由衷的为我们这个国家民族。感到自豪骄傲。目前，我们已经创造了人类发展史上的奇迹，我们将要继续创造更大的奇迹。谢谢大家。谢谢你，谢谢谢教授，谢谢。品味中国敬酒，感悟中国智慧。您现在正在收看的是由健康饮酒。倡导者中国敬酒独家冠名播出的《中国首档电视青年公开课》开讲了，谢谢各位，请坐，请坐。
，这一堂课上的我们所有人热血沸腾。就这样的一种，突然在生活当中，我们很多习以为常的司空见惯的事情，原来都是这么的来之不易。包括在国外，很多地方仍然还是刷卡、现金、网上支付这些东西，对他们来讲都太新鲜了。但这一切对于今天你们来讲，多么简单、多么正常的事儿！你们有多久没见过钱了？<笑>但是现在的年轻人给您的印象是什么？现在，年轻人学到的比我当年学的多得多。我记得我上大学之前，一天外语也没学过，上大学之后才学的。当然，我们那代人也有我们的优势，但是呢，在不少方面是跟大家比不了的。刚才您上来也说，您说，您对现在这个年龄层的年轻人啊，也会有一些了解。那我就想看看您了解的是否。透彻和深入，呃，有一种说法就是，刚才您的演讲结束以后，满场的年轻人都在给您打电话。<笑>显然谢教授没听懂。我听懂了，我听懂了。啊、什么意思？打 call。哎、哦、呦，哎呦，<笑>就是这就是现在年轻人比较他们自己的一种交流方式。打 call。应该说呢，我对类似网络语言等等，我是很关注。可能比大家知道的慢一拍，但是还不至于落得太厚。<笑>好了，那接下来的聊天就方便了。<笑>我们就看看这些给您打 call 的观众。<笑>第一个问题，因为十九大召开以后，很多新的理论、新的说法，所以好多考试大纲都变了。您对此有什么看法？<笑>这个我相信是自然的。我过去也参加过这样的考试。我的儿子过去也给我抱怨过这样的考试，我觉得其实课程标准有的很好的，教材有的也很好的，但是呢，还得老师教的好。我上学的时候从来不做笔记。您是理解式的记忆，如果你讲的东西对我来讲有冲击力，是个新的信息，我就记住了，甚至我多少年都不会忘。但如果你讲的让我感觉没有任何新鲜感，哪怕我记在本上，记完之后肯定不会看，记在本上我也记不住。所以我想。包括我的工作，包括其他的在大学里头、中学里头做教师的这些同志，恐怕都应该自己先弄明白，然后深入浅出，把这些道理真正讲得让大家明白。我想，如果真正明白了，就记住了。一个老师可能面对班上很多学生，我们说的因材施教，没有办法说落实到每一个孩子身上。但是，我觉得啊，其实很多时候，如果真的看了中央电视台关于十九大的很多的报道、代表通道，包括我们的这个对。很多会议现场的直播等等，你都不一定听老师讲。在很多时候，你的学习可能提前在现场就已经完成了。所以也祝这些即将面临考试的年轻人，祝你们能够顺利。啊，尤其听完今天的开讲以后，希望能给你们有所帮助。接下来一个问题，您怎么看待“大城市安不下身体，小城市安不下灵魂”这个说法？他其实真正提出的也是现在年轻人的一个困惑。对，我很理解。大城市，比如说北京这样的城市，房价很高。对，别说年轻人，恐怕不年轻的人要买套自己的房子都非常费劲。年轻人就是租房子，恐怕负担也很重。那么现在，我注意到有关方面在努力解决这个问题。比如说，我的家附近，唐家岭原来被称为彝族住的那个地方，曾经那个地方非常拥挤。现在建了几千套房子出租，那我想恐怕，对很多年轻人，尤其是刚步入工作岗位的年轻人，第一步恐怕还是租啊，先有地方住下来，慢慢的再积累，再去考虑下一步。至于小地方安不下灵魂，他指的可能是精神文化方面的建设。肯定跟大城市没法比。小城市，电影院，对，大屏幕的数量，肯定跟大城市没法比。对他，但是呢，这也看哪个地区。比如说我在浙江挂职过。浙江的中小城市，甚至小县城，甚至这，你都感觉跟大城市除了规模不同之外，别的方面，并不见得差很多。甚至那些中小城市，还有很特殊的，让你感觉到特别好的，比大城市好的多的一些地方。我想呢，这方面就是在小地方，也可以通过别的方式有所弥补。啊，其实未来年轻人选择的机会越来越多。你像很多中小城市，虽然可能现在给你提供的平台不像大城市那么大，机会那么多，但是它的宜居的这种状态，包括它未来发展的空间，可能对于那些心里有远大志向的年轻人来讲，也许是更好的选择。
。所以未来这个发展慢慢的平衡了，充分起来之后。我觉得，对于年轻人来讲，大小城市也许都是你最好的安身立命之所。好，刚才呢是观众小纸条提的问题，今天现场还有六位青年代表。谢教授好，小撒老师好。呃，我是一名曾经在湖北恩施山区的乡村小学支教了近一年的一名大学生志愿者。因为这几年呢，我们的山区学校发生了可谓说翻天覆地的变化。比如说，我们的教室越来越大了，呃，课桌越来越新了，然后也用上了多媒体设备，学生们也能喝上纯净的水。今天呢，我也带来山区孩子们的一些梦想。他的梦想其实比较容易实现，然后也比较现实。比如说，能去万里长城看一看，能去北京看看天安门。希望父母们能早点回来陪他们过年。哇，这个是想探索深海。妈妈回来看看我，一家人吃好的、穿好的、喝好的。嘿，<笑>我的梦想是认真学习，长大后孝敬父母。好，当上一位画家，画出我的家乡。我的老师让更多帮助我们的人来给予他们的帮助。这些孩子内心的梦想都特别朴实。其实这些孩子，他们可能并不知道中国梦它的内涵到底是什么，但是这些孩子他们的心中都是有一个梦想的。嗯、呃，但是对于我们年轻一代来说，梦想这个词好像成为了一种过度消费的词语。每当有人问我们你的梦想是什么，我们很难用一个简单的话语来描述出来。所以我想请问谢教授的是，呃，您觉得个人梦和我们中国梦关系是什么？是不是当我们每个人都实现了自己个人的小梦想的时候，那么离实现？我们的中国梦就不远了呢。中国梦归根到底是人民的梦，国家好，民族好，大家才会。那么我们每个人好了，我们个人梦想都实现了，那国家肯定也更好了。所以相辅相成的关系。那么中国共产党就是为了人民的，就是帮助人民实现这些梦想的。刚才我看了，我觉得很朴素，我看了也很感动，我也想到了我小时候的梦想。我上大学之前，我最远的地方就去过现场，那次数也不多，因为我住的地方离县城都没有公交车，要去县城就得蹬自行车去，连坐火车的梦想我都没有过。但是我就说，每一代人都有自己的梦想，比如说我那个时候的很多人，吃饱了穿暖了，他可能就这个梦想，他没有这些梦想，我也没这些梦想，后来。快上大学了，跟同学谈起理想，我记得我当年谈什么理想呢？是将来想做教授。有人当时讽刺我，觉得你这个理想是不是太虚无缥缈了吧？祝贺您梦想成真了，成真了。<笑>所以呢，从这些年来国家民族的变迁来看，什么梦想都有可能成真的，只要国家现在这样的势头在发展，只要我们每个人努力。那我想都可以梦想成真。而且让我感动的是，刚才孩子们的梦想还真的从各个层面体现了十九大报告当中提到的人民对美好生活的向往。从孩子最简单的吃好的、穿好的、喝好的，到后来坐上飞机去海边看一看。然后再到后来，能有能力孝敬好父母；再到后来，能够去帮助更多的人。就孩子们的这几个梦想的层次，其实恰恰是代表着中国梦各个层面、不同的人群我们内心的期待和梦想。是的，我我在山区支教的一年过程中，我也经常在问自己，我自己的梦想是什么。然后支教完回来以后，我选择继续攻读教育专业的研究生。然后我也希望能够用自己微小的力量，呃，去助力山村的基础教育。谢谢。其实别看您是一个支教的小学老师，但是他们是国家和民族的未来，所以非常感谢你们这样的年轻人，谢谢你们的付出。下一位。谢教授好，小撒老师好。嗯、呃，在我介绍自己之前呢，我想请大家看几张照片。这个是二零一七年十月十八号，呃，党的十九大开幕式直播的时候，我们村里的党员集中在一块儿看直播。我们村的党员呢有三十二名，但是呢，在六十岁以上的有二十五个人以上。最前面右边第二个、呃、那个八十九岁。所以您的身份是
，山东省威海市文登区界石镇板桥村党支部书记助理，俗称大学生村官。哦、啊，你那个头衔啊，比谢教授的还长。<笑>你那你等于是刚刚大学毕业吗？呃，我是在那干了多久了？我是去年刚参加工作。我所在的村呢，它是一个贫困村，我们有九十七户贫困户，一百六十八个贫困人口，在二零一六年的年底就全部脱贫了。我觉得这就是十八大带给我们村最具体的一个成就。在我刚到村里的时候啊，是各种不适应的。就是比如说语言我听不懂，因为胶东话，山东胶东话，我是真的很难理解。比如说村里人来找我了解一下情况，说一下自己的诉求，我听不懂。然后领导找我谈谈心，安排一下工作，我也听不懂。所以当时开展工作就是一直处于崩溃的状态，就这样持续了半年。我知道谢教授，您也在山东当过某个乡镇的党委副书记，您当时有没有遇到过这样的情况？我在语言能力这方面可能比你强一点我走过的地方也多，听过的地方方言也多，但是我想呢，其实听懂听不懂这还是表面的，更重要的，你能不能真正融入老百姓当中，这个恐怕是有难度的。我是感觉呢，不管是在基层长期工作，还是短时间的锻炼，恐怕一定得明白老百姓有什么诉求，老百姓有什么困难。你能帮助老百姓做点什么，接地气儿？我说，首先恐怕应该体现在这儿。啊，谢谢谢教授。所以刚才谢教授说的这个融入啊，两个阶段，一个先是姿态上的融入，但是姿态上的融入到后面真正的是心灵的情感的沟通上的融入，处成朋友了吧？现在都是的，村里的狗见到我都不叫了啊。<笑>那谢教授，我现在就遇到了一个问题，啊，就是像您刚才看到我们照片里，我们村里的党员都是年龄比较大的。我们基层党组织，尤其是农村支部，该怎样开展好党的十九大精神的学习啊，各种政策方针的学习活动呢？我想呢，这个呢，确实要看对象。比如说，我来这儿讲之前，我就紧张，我讲的东西大家能不能听进去啊？能不能听得懂啊？或者说我这个讲法适合不适合大家？我平时接触的领导干部比较多，那我很自信，但是面对大家我就紧张了。你如果是直接让我到村里头讲，我就更紧张了。那么一定得了解这些人，他关注什么，期盼什么。而十九大报告里头，总书记讲的话里头，有没有他们期盼、他们关注的？当然有了。比如说，民生问题跟他们肯定是有关系的，生态环境问题也有关系的，乡村振兴战略那更有关系啊。第二，我们要讲讲的东西，你自己首先得吃透的，得理解的。自己不明白，跟人讲肯定是不明白的。再一个，讲还要注重方式，用什么方式，同样的内容，更容易让他们接受。另外，我在这儿可以提个建议，应该是你的工作范围，老党员比例太高了点应该发展点年轻党员。但是我不知道在当地年轻党员，我们看这个画面里不多，原因是因为村里的年轻人入党的少，还是说大部分年轻人都不在村里？是哪一种情况？都出去打工了，剩下的都是都在外面，都是一些老年人还孩子。这种就比较普遍。但是我注意到现在有一个好现象，比如说我去过贵州黔东南，好多苗族同胞到浙江到义乌打工，若干年之后回去了，但是这个时候他有了资金了，他也有了技术了。他也开了眼界了，再回去就跟他出去之前，大不一样了。然后再带领乡亲们，就能干出一番事儿来。所以未来家乡不仅是留得住乡愁的地方，更是能安放下我们灵魂的地方。我现在是一名大学生村官，可能两年以后呢，有可能成为一名公务员我以前没有工作的时候，我觉得公务员呢就是一一张报纸、一杯茶，然后喝一天。真正到我工作岗位上以后，我发现这个公务员真的是跟我想象中的完全不一样。做公务员，就要为老百姓服务，无论是在基层还是在高层，甚至国外的使领馆，都是为老百姓服务。那你就得有服务的好态度，服务的热情，还得有服务的本事。比如说，我接触的公务员很多的，包括驻外的公务员，我是感觉到非常不容易。有的工作极难险重，甚至很很危险。对，包括疾病流行，啊，包括酷暑难耐，还有的是高海拔。所以呢，公务员呢，其实远没有有些人想象的那么光鲜
那么舒服啊！我想呢，恐怕要选择公务员的话，应该把这些因素想周全了。谢谢，谢谢我们这位大学生村官。希望你能用你的能力为这个村子里带来更多新的变化。下一位，小曹老师好，谢教授好，我是一名退役的大学生士兵。那你这么年轻？怎么就是退役的大学生士兵这个身份我还没？呃，国家对那个大学生有个专门的政策，嗯，就是鼓励大学生参军入伍，嗯，啊，退役了之后，呃，继续返到学校，继续完成学业。哦、那你是什么时候参军的？我是二零一四年，我上完大一。上完大一。对，记得刚上大学的时候，早上起床特别懒散，半个多小时才出门。到了部队以后，早上六点钟起床，六点十分就必须前点集合出早操。我其实很羡慕他这个经历。我今年五十四周岁，我的人生经历，我觉得也丰富多彩，但很遗憾，没有军旅的经历。我觉得人生当中有这么一段经历，应该是好事可能是呃，从军的两年经历带给我了一些职业病吧，比如说，呃，在学校里，呃，老师或同学，呃，喊到我的名字的时候，我会不自觉的大声的答道，其他同学就会自带表情包的看向我。<笑>然后我就脸上就泛红了。你现在在家呢？你爸妈喊你呢？可能是稍微缓和一点，缓和一点。对，到。<笑>然后现在回来有一年多了，心里有些失落感。周末的时候睡个懒觉，然后醒了之后就会有罪恶感，觉得自己睡多了哈。对，然后最重要的是就是可能离开了两年时间，再回到学习，跟同学们之间的话题也少了，关注的东西也不一样了。所以问问谢教授。呃，现在越来越多的大学生入伍，当他们从部队回到学校的时候，也会遇到不同的困惑和不适应。我们应该怎么办？两种完全的不同的生活方式和节奏。我觉得你在部队养成了好习惯了，是吧？如果说不适应的话，我觉得应该是别人往你这儿适应。比如说，包括我在中央党校上课，包括现在我开会参加任何事儿，养成的职业习惯，我一定提前比较长的时间到现场，绝不会迟到。比如说上课，至少提前二十分钟我到课堂，甚至我去的时候，可能课堂上学员一个还没有。那我想，这种举动，对学员来讲，他就感觉你对他很尊重，大家一定会认可我的态度。所以，我想呢，部队呢，给你给很多人一定带来的是好的东西。当然，好的东西肯定不止这一点，我相信还有更多。意志和品格方面的磨练，对，是吧？是我在当兵期间也入了党。记得当时念完入党誓词，说出宣誓人的时候，心里就有一种力量爆棚的感觉。但是回到学校以后，党员意识有点淡薄了，所以还想问问谢教授您，我们大学生党员如何坚持党员的初心？我觉得，无论做什么工作，都要牢记党员这个身份。入党应该想好了才入。比如说，过去我曾经到一些高校也了解过，有的人在入党动机是什么呢？说考公务员方便，哎，可以理解，但是我想仅仅这么想是不够的。比如说，我们现在要入党，大家都会有感受，不容易，名额不多，想入的人很多。那么要学党的历史，要学党章，要学党的理论，你得明白这是个什么党，你得明白入了个党之后该怎么做。我是老党员了，三十二年党员了。那么别人问我，你跟过去感觉有什么变化？我说有变化。党对我要求越来越高了，要求越来越严了。我自己也感觉到，也应该是用这样的标准来约束自己。所以，我想要入党，对这个党应该有清晰的、理性的理解。然后入了党之后，你就得自觉的按这个党的要求去做，不管在什么位置，只要是党员，都应该记住这一点。谢谢徐教授，今后我一定严格要求自己。继续加油！但是我想，对于年轻人来讲，就如果你成为中国共产党的一份子的话，你就成为了一个和中国今天发展的最迅猛的时代结合的最紧密的这个先锋队的一个成员。谢谢嫂。下一位。呃，谢老师好，小三老师好。那我是扶贫创客中的一员。那我们现在是在。湖南省的化源县，还有山东省的夏津县，有二十多个项目村。那我们的创客到了乡下之后，是去干各种各样的产业。那有养鸡的、养猪的、搞苗绣的。
那像我们村，我们村是做蜂蜜的，还有种茶的。当然，产业扶贫绝对不是一个轻松的事情，它是一个非常有挑战的事儿。其实最困难的还是人的工作。那当时我刚刚下村的时候，我们是要求去做入户调研，每家每户我们都要去了解情况。那当时我是。做到很晚了，大概是八点多钟。其实八点多钟，村里的基本上都要睡觉了。那当时我是看见里面还有灯，我就敲开了那一家的门，然后就出来一对老夫妻，可能七十多岁了。然后当时我一看，我吓一跳，他们拿个棒子，<笑>我真的是解释半天，他们还用那种怀疑的眼神这样看我。那其实这就展现出来，其实我们做这个精准扶贫过程中的各种不容易。那所以谢教授，我的问题就是。每一段历史都有自己的潮流，每一个时代都有他自己的精神。这种精神对于我们年轻人又有怎样的启示呢？我是想用习近平总书记早年的经历来回答。大家知道，习近平总书记在梁家河待过七年多。他讲他在梁家河的时候就想从政了，想从政干嘛呢？就为老百姓做些事儿。其中我印象很深的有一句话，就是希望有朝一日能让梁家河的老百姓痛痛快快吃上一顿肉。那我们看，当年他是这么想的，后来不也就这么干的了？当然，舞台越来越大，但是作为他来讲，无非是舞台不一样，但是初心没有变。所以我想呢，习近平总书记他成长的经历，他的作为给我们很多年轻人。恐怕就树立了榜样，比如说精准扶贫，那都亲力亲为的。呃，我觉得，无论处在哪个时代，无论干什么样不同的事情，无论我们个人能做出多大的事儿来，都应该在这个社会的发展当中找自己应有的位置，能尽力的为这个国家、为这个民族、为老百姓做点事儿。也希望你们的这样一个扶贫创客的计划。呃，所有的每一个项目，包括你现在正在从事的这个项目，都能够像你们心中设想的那样，在未来有更多的收获和成果。当然，更重要的，惠及当地的百姓，完成你们精准扶贫的目标。谢谢，加油！下一位，谢教授好，小蔡老师好，我是来自山东青岛，就刚刚房天天提到了胶东地区，啊、是胶东的。<笑>对对对，我是之前在美国生活和工作了四年，然后去年九月份回国来创业的。我刚到美国的时候呢，出门不带钱包是不行的。但是在我去年回国的时候呢，尤其是加州这些大的华人商圈里，慢慢的已经非常普及这个移动支付了。然后另外呢，就是我上个月回美国当伴郎，然后呢，我的行李箱里呢，你们猜放了什么东西呢？是帮他们带了大概三十包的烤蘑菇吧和三十包的辣条。中国的这些非常接地气的东西，慢慢的已经在渗入美国的社会了。在回国这一年的时间里呢，中国一些社会的变化，尤其是青少年的这个圈子里呢，是让我反而感到有些诧异。就是他们把什么节都过成了像情人节一样，就什么节日都是撒狗粮、秀恩爱。不知道谢教授怎么看？我虽然不过这些节，但是我是理解的态度。首先，文化交流，比如说过去过也没事儿，这个，<笑><笑>比如说过去，包括现在，美国。其他西方国家发展水平就是比中国高，所以反过来，它的文化对我们来讲影响就很大。我们一代代人可能接受的就是这些东西，包括节，也是因为西方国家发达的水平超过我们，文化影响这也是一种表现。但是我又注意到你讲的另外一种现象，就中国的某些事物对美国的影响，支付方式等等，包括中国的节日，比如说春节。所以反过来，你看，随着中国国际地位的提升，影响力的扩大，理念在输出，中国的很多东西在全世界范围内影响大极了。就现在年轻人为什么喜欢过节？为什么喜欢秀恩爱？生活的状态发生了改变，内心有了自信，有了对未来生活的这种憧憬，你才会有这种去庆祝、去享受的欲望。所以我觉得，这是一件好事。然后另外呢，就是我们。整个团队非常年轻，平均大概在二十七八岁左右吧。接下来可能会陆续的进来一些比我们大十多岁的，就是经验丰富的这种管理的人员。我们怎么去应对这种中国式的社会或者职场的这种人际关系呢？我记得以前我给一家很有名的大公司，他的核心高管十几个人，让我给他们讲过一次中国共产党如何建党。
其实他们的业务跟这个中国共产党建党毫无关系，但是我那堂课，这些人都听进去了。我就讲毛泽东这代人，包括后来的共产党人，怎么去进行思想建设、统一思想，怎么去选人用人，怎么去抓作风，怎么去反腐败。后来他们就感觉到，毛泽东能够把一个党从小到大建起来，而且能赢得执政地位，那这些经验完全可以用到企业上。企业不也有选人用人的问题吗？也有培养干部的问题啊，企业也有民主决策、科学决策的问题啊。一件事儿没弄好，这企业就黄了。所以我觉得，纯粹从管理的角度，也可以学一学中国共产党历史，看一看领导人的传记，一定有用。我觉得请您去讲课的那家大公司啊，很有眼光，因为现在不都说嘛，中国共产党是世界上有史以来最成功的一个团队。不到一百年的时间，从十几个人发展到今天这样一个规模，回去好好学习。我在美国的四年都没有断交党费。哦，不容易，加油！最后一位，谢教授好，小撒老师好，我是新华社的一名编辑和记者，在新华社国际部工作，然后是一名阿文编辑。而且我还听说是中央台播的那个《大国外交》吧，纪录片。对，我是其中第四集《穿云破雾》的撰稿人之一。说到这个大国外交，然后我得说，里面我们用了一个非常棒的一个故事，就是也门撤侨的故事。这个也是我国首次用了一艘军舰，然后去接中国人回家的一个故事。那这个也门撤侨这件事，可以说是给了我们所有中国人，给了我们中国青年是满满的获得感。然后现在还有一句话是这么说的，就是“人人都是外交官”。在您看来，在这样的理念下，我们青年应该怎样做，然后提升自己的综合实力，能够担得起“外交官”这三个字？是，公共外交越来越重要。我注意到前段时间媒体有个报道，中国一家在非洲的一家企业救了一头大象，在当地的社会形象非常好，国力强盛，谁都知道中国。有实力，但是我们每个出去的人，当然包括在国内的人，也有机会跟外国人交往。那么就应该表现出一个让外国人觉得真正是大国的国民，真正能代表我们国家的这种风范。我想大家都还记得《战狼二》有一个镜头，最后在穿越交战区的时候，吴京在手里套着一面国旗，高高的举起来。我们在一次节目里也听到过这样的一个故事，当时是在岛上有两个中国游客，他不是在主要的撤侨的这个区域，但是大使馆追踪到了他们的位置，主动的联系到了他们，只有两个人，二话没说派一艘军舰，但是军舰靠不了那个岛，当地找了一艘小船，快开到军舰那儿的时候，军舰就开始给他们打灯，但是他们船上连一个无线电都没有，这时候他们的办法。他们就拿起一面国旗，所以我想，真正在新时代里，我们每一个人也许都是代表着一个国家的形象，尤其是年轻人，你们的精神面貌，你们的状态。我就想起我父亲当年是南海舰队的海军，那我父亲现在七十多岁了，前不久新闻里就是播放那个吹沙舰岛的画面的时候。我父亲就戴着老花镜凑到电视前面看，我就跟他讲，我说这就是你当年去下部队的那个小岛。当时我看见他的表情，他虽然什么都没说，我就知道，他一定觉得他年轻的时代和他所有的战友们为了这个国家所做出的一切努力都是值得的，都是幸福的。我希望我们每个人到年老的时候，回首这一生也都能有这样的幸福感，都能因为我们参与了这样一个伟大的时代而感到庆幸。更庆幸的是，我们为这个时代做了一点属于我们自己的事儿。再一次掌声，感谢谢春涛教授给我们带来的精彩开讲。下一期节目再见。